హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సెపోర్టల్ సో మనకి మ్యాక్స్ సంబంధ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి ఇది పార్ట్ టూ వీడియో అండి ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ వీడియోలో మనం ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్లాస్ అలాగే కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయినట్టు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓకే సో దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫైండ్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ డబల్ ఇన్ డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం డివై బై డిఎక్స్ కట్టాం కానీ ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఆ వచ్చిన టర్మ్ ను మళ్ళీ ఇంకొకసారి డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అంతే సో ఇక్కడ కంగారు పడడానికి ఏం లేదు సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఇది అర్థమైందా డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి డివై బై డిఎక్స్ కట్టదు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం డివై బై డిఎక్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అంటే మనకు కావాల్సిన ఏంటి చూడండి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఈ డివై ఫస్ట్ ఈ డివై బై డిఎక్స్ కడదాం వై ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఈ టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి డివై బై డిఎక్స్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వై ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వై అంతా సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ నథింగ్ బట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వన్ సో ఇంకా నేను కాన్స్టెంట్ బయటికి లాగి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ అయినా ఇంకా డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను సిక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మీకు తెలుసుగా టూ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అండి వన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అండి జీరో సో దీన్ని బట్టి ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఓకే అంటే నథింగ్ బట్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ డివై బై డిఎక్స్ మనం ఇక్కడ వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చేస్తున్నాం డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే అంత ఏంటండి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ కాబట్టి సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి తీసేస్తే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అండి వన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ జీరో సో ఫైనల్ గా మీ ఆన్సర్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ సో డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ అర్థమైందా సో స్లో అండ్ స్టడీగా చేసుకోవాలి మన ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ ఇది మీకు కొంచెం లెంతిగా అనిపించినా చాలా ఫాస్ట్ గా చేసేవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైన్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఇన్ టు లాగ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ ఇన్ టు లాగ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ దీని ఒక డెరివేటివ్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటే ఓకే సో ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి సింపుల్ గా సింపుల్ గా ఇది యూ ఇది బి కింద కనిపిస్తుంది ఇంకేమన్నా ఫార్ములా కింద కనిపిస్తుందా ఛాన్సే లేదు సో ఇక్కడ మనం ప్రొడక్ట్ కూడా అప్లై చేయండి సో అప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ బి ఏమవుతుందండి యూ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ప్లస్ వి ఇంటూ డియూ బై డిఎక్స్ కదా ప్రొడక్ట్ లో సో అదే ఇక్కడ అప్లై చేయండి ఎందుకంటే ఇది యూ ఇంటూ వి కాబట్టి సో సేమ్ ప్రొడక్ట్ లో అప్లై చేసి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ యూ అంటే మనం యూ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ప్లస్ వి ఇంటూ డియూ బై డిఎక్స్ కదా సో ఇక్కడ యూ ఎంత అండి టెన్ ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వి ఏ కదా అంటే లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ బి ఎంత అండి లాగ్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఏ కదా అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఎంత అండి టాన్ ఎక్స్ సరిపోయిందా ఇప్పుడు టాన్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఎంత అండి వన్ బై ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంత వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ వాట్ ఇస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఓకే మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఓకే మీకు ఇవి తెలియాలండి ఓకే మీరు సాల్వ్ చేయకపోతే మాత్రం కష్టం ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈ ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్ తెలియకపోతే మనం ఏం చేయలేము ఓకే సో ఇప్పుడు ఫార్మ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితే ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి టాన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇ
సో ఆ ఫార్ములా రాసేసుకోండి ఆ ఫార్ములా రాసేసుకుంటే మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట యు ఎంత ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ బి ఎంత లాగ్ ఎక్స్ బి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఎంత లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యు ఎంత ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఎంత వన్ బై ఎక్స్ ఇప్పుడే కచ్చేస్తాం సో ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ చూడండి ఇప్పుడు అక్కడ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేసి అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎంత అండి ఈ పవర్ ఎక్స్ కదా సో ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అని రాసేస్తారు అక్కడ వరకు కరెక్టే ఇంకేం రాదంటే వస్తుంది మీకు అదే చెప్తున్నా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందనుకుంటే మనం అప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాక్స్ ఎక్స్ ఇది ఫార్ములా యాక్చువల్ ఫార్ములా అర్థమవుతుందా సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ని ఎలా రాసుకోవాలి అంటే చైన్ రూల్ చూడండి ఈ పవర్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే దాన్ని ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ కి డెరివేషన్ కట్టి పక్కన ఇయ్యాలి మల్టిపుల్ చేయాలి అది మర్చిపోకూడదు ఇప్పుడు మనకి ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనుకోండి అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసేసుకున్నాం ఈ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ దేనికి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇసుకో ఎక్స్ అయితే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అంటే వన్ ఏ కదా సో ఇంటూ వన్ కాబట్టి మనకి ఏం కనిపించట్లేదు ఈ పవర్ ఎక్స్ కింద వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మనకి పవర్ లో ఏముంది ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏముంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సరిపోయింది కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ అప్పుడు దానికి డెరివేషన్ కడితే ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది దీని డెరివేషన్ కడితే ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ వన్ అవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఆ టూ వేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అంత అండి టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అలా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అని వేసి వదిలేస్తారు ఈ టూ మర్చిపోతారు ఆ మర్చిపోతే పోయినట్టే ఓకే సో ఇప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అంత అండి టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసి రాయచ్చు ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కామన్ తీస్తారు అనుకోండి వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే టూ లాగ్ ఎక్స్ కింద రాసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా నేను ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కామన్ తీసేస్తే వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉండిపోతుంది కదా టూ లాగ్ ఎక్స్ కింద రాసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఇది దీని ఆన్సర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫైన్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అది ఇదనమాట ఓకే ఎక్స్ క్యూబ్ అండి ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ ఓకే ఇంకే ఆప్షన్ లేదు సేమ్ మళ్ళీ అదే ప్రొడక్ట్ రూల్ కింద కనిపిస్తుంది యూ ఇంటూ వి సో మనం ఎలా రాసుకుంటాం డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ వి అంటే ఎలా రాసుకోవాలంటే యూ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ప్లస్ వి ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఈ ప్రొడక్ట్ రూల్ కోషన్ రూల్ చైన్ రూల్ కంపల్సరీ తెలియాలి సమ్స్ చేసేటప్పుడు ఓకే సో అవే అప్లై చేస్తున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఓకే సో యూ ఎంత ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వి ఎంత టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వి ఎంత టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఎంత ఎక్స్ క్యూబ్ ఓకే వాట్ ఈస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అది గుర్తుపెట్టుకోదు మనం వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకోండి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలండి మనకి ఓకే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఎంత అండి వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుకురావాలి సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రైట్ ప్లస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ వాట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడే ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అది ఎలా కనిపిస్తుంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కింద ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్కడ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంది ఎ
ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం డి బై డిఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ అన్నారు కదా అంటే అప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ నైన్ సో మీరు ఇలా చూసినప్పుడు మీకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏదైనా టెక్నోమెట్రిక్ టాప్ ఉంది అనుకోండి సంథింగ్ లైక్ త్రీ టైన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ టైన్ ఎక్స్ అనుకున్నప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేయకుండా మనం యూవీ అలా ఆ ఫార్మ్స్ కింద తీసుకోవచ్చు బట్ మొత్తం కూడా ఆల్జిబ్రిక్ ఫార్మ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ చేసేసి మనం ఫైనల్ గా టర్మ్ తీసుకుని దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే దీనికి ఇప్పుడు యూవీ అప్లై చేయకూడదు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి యూవీ అప్లై చేయకూడదు అంటే ప్రొడక్ట్ కూడా అప్లై చేయకూడదు దీనికి ఓకే అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ రాదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టూ కామన్ తీసేస్తే అదే సో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసుకుంటే చూడండి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ నైన్ అంటే ఇంకొక సెప్ట్ రాయచ్చు ఇలా మీ కాన్స్టెంట్ లో ఐడి రాయేసి అంటే ఎలా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కే ఇంటూ యూ అంటే మనం ఏం రాసాం కే ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూఏ కదా ఆ సెప్ట్ రాసాను నేను ఓకే సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కే యూ అంటే కే ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూఏ కదా సో అది అది రాస్తుంది అనమాట ఇంకా మీరు ఇంకా డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేసేయండి అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే ఫార్ములా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంత ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది ఒక్కటే ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ అంతే అంతకు మించి నేను అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఇంకా మరి ఇలాంటి పవర్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది అంతే కదా ఇదిగో అండి ఎన్ ఫోర్ అయితే ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంతే అంటే మీకు ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో అది ఎక్స్ పవర్ లో తగ్గుద్ది అనమాట ఆ ఎన్ వాల్యూ ముందుకు వచ్చేస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఒకటి తగ్గుద్ది డైరెక్ట్ ఇంకా ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అయినా వేసుకోండి టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ సాల్వ్ చేస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అలవాటు అయిపోతుంది డిబై ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వన్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ డిబై ఎక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డిబై ఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అంటే జీరో సో దీని ఫైనల్ గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం షార్ట్ అప్ చేసి రాసుకుందాం సింప్లిఫై చేసి ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎక్స్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ త్రీ జార్ ఓకే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఎయిట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ అది ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఈ న్యూమరికల్స్ అనేవి సాల్వ్ చేసుకోవాలండి ఈ సాల్వ్ చేసుకునే పద్ధతి మీకు అర్థమైంది కదా మనకి ఏంటంటే ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట బేసిక్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం అందుకే స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాను మీరు ఇది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది మనం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మనం మ్యాథ్స్ అనేది చేయలేమండి ఓకే సో దీంతో ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం సో అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో ఇంకా కొన్ని మోడల్స్ చేద్దాం ఓకే మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్